Yatırım mülteninden herkese günaydın. Son dakika haberiyle başlıyoruz. Almanya'da sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda %0.3 oranında azalış gösterdi. Beklentiler ise %0.6 yönündeydi, düşüş yönündeydi. Evet bir diğer tarafta ise düşük risk iştahının olduğu bir güne uyanıyoruz. Asya piyasalarında para birimlerinin değer kaybı öne çıkarken dolardaki yükseliş senaryosu bir diğer tarafta ise Avrupa'da enerji krizi. Tüm bu ayrıntılarla birleş, e, şekillenen başlıklarda risk iştahını bir miktar daha düşürmeye yetiyor. Evet bununla birlikte içeride ise Borsa İstanbul tarafında risk iştahının sürdüğü haftadayız yine. Haftanın ikinci işlem gününde her ne kadar negatif bölgeye geçse de pozitif bölgede kapatmaya ve kapanış rekorunu yine tazelemeye de performansı yetmiş gibi görünüyor. Peki piyasa açılışı öncesi hangi günden başlıkları öne çıktı? İlk olarak Bakan Nebati'den COBİ'ler için yeni destek paketi açıklaması geldi. Hazine Bakanı Nurettin Nebati COBİ'lerin finansman ihtiyacı en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen ve yeni bir hazine destekli kefalet paketi çalışması yürüttüklerini de bildirmiş oldu. Bir diğer başlıkta ise Çin'in, Çin'in dış ticaret, Çin Halk Cumhuriyeti'nin dış ticaret büyümesi, iç ve dış talebin zayıflamasıyla Ağustos ayında ivme kaybetti. Küresel ekonominin, küresel büyümenin üçte birini karşılayan Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bu kayıp öne çıkarken hem ithalat hem de ihracatta büyüme 4 ayın en yavaş hızında gerçekleşerek Çin ekonomisi için aşağı yönlü riskleri yeniden gündeme getirdiğini de söyleyelim. Bununla birlikte Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ihracatın %13 artacağı yönündeyken ihracat Temmuz ayında %18 oranında da bir büyüme de kaydetmiştim. Evet bir diğer tarafta ise ABD'den gelen çağrılar var. Çin'in ve Hindistan'a, Çin'e ve Hindistan'a Rus petrolü için tavan fiyat çağrısı da yaptığını söyleyebiliriz. Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo tarafından yapılan çağrıda ise Çin ve Hindistan gibi ülkelerin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına katılmasını ve tavan fiyat uygulamasından faydalanmasını umduklarında iletmiş oldu. Bir diğer başlığa geçecek olursak. Avrupa'da bu kez finansal kriz mi tetikleniyor? Enerji piyasalarında kısa vadeli likitte krizi yaşanıyor ve bu krizle birlikte özellikle bundan sonraki süreçte de enerji şirketlerinin teminat tamamlama çağrıları, enerji fiyatlarındaki yükselişler ve bu e, marjlar, marj çağrıları 1,5 trilyon dolara kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla her ne kadar hükümetler destek paketi açıklasa da önümüzdeki süreçte bir finansal krizi mi tetikleyecek? Tüm bu ayrıntıları da yakından takip ederken Fitch'ten ise Euro bölgesi adına bir resesyon uyarısı da gelmişti. Bunu da yine hatırlatmış olalım. Küresel piyasa hareketleri de ise bugünün özelinde dolar yükselişte ve hisse senedi tarafına bakacak olursak düşüş kaydettiğini söyleyebiliriz. Hem Asya %1'in üzerinde bir e, azalışta düşüşle güne başlamıştı ve kayıplarını da derinleştirdi. Bir diğer tarafta ise petrol piyasalarında dalgalanan seyir devam ediyor. Şimdi ise tüm ayrıntılarını almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sunar. Ersoy Kazancı bizlerle birlikte Bloomberg HT Dubai temsilcimiz Ersoy hoş geldin yayınımıza günaydın diyorum. Şimdi aslında bakacak olursak aslında piyasalarında risk iştahı düşük ama bir diğer tarafta da petrol fiyatlarını da yakından takip ediyoruz. Ne dersin bizlere? Pelin günaydın, hoş bulduk. Evet, sen de söylediğin gibi bugün risk iştahı düşük Asya'da kırmızı ekranlar var. Petrol fiyatları da düşüşte. Agresif FED fiyatlanıyor. Biliyorsun pazartesi günü Amerika kapalıydı. Tatilden dönüşte eksilerle döndü. Vadeliler ekside. Asya'da da dediğim gibi kırmızı ekranlar var. Özellikle bakıyorum Hong Kong ve Güney Kore eksisiyle dikkat çekiyor. Çin'deki kapanmalar tabii ki etkili rakamlara da yansıyor. Dış ticaret rakamları geldi. Ağustos ayı rakamları e, ithalat 0.3 arttı. İhracat ise %7.1 arttı. E, dış, dış ticaret fazlası 79 milyar dolar oldu. Bütün bu rakamlar beklenenden kötü rakamlar Çin'deki yavaşlamanın sinyali. E, diğer taraftan e, para birimlerine dikkat çekmek istiyorum. Yen 24 yılın en düşüğünde 144'e yaklaştı. Yuan 6.99'da 7'ye yaklaştı. 
e, her iki ülkede e, Japonya biraz sözlü e, müdahalede bulundu. E, Çin Merkez Bankası da 11 günden beri e, Yuan'ı daha kuvvetli sabitliyor referans olarak. Ama yine de değer kaybını engelleyemiyor. Amerikan doları tüm para birimlerine karşı değer kazanmaya devam ediyor. E, bu arada Asya hisseleri 2020'den bu yana en düşük seviyesinde. Amerikan SPK's diyelim sek e, denetçileri Çinli firmalar konusunda uyardı. Japonya Merkez Bankası tahvil alımlarını artıracak Pelin ama e, tüm bunların eşliğinde negatif bir hava var Asya tarafında. Petrolde de sert satışlar var. Şu anda Brent 85 dolar seviyesinde e, pardon 91 Amerikan türde 85 dolar seviyesinde Ocak'tan bu yana en düşük rakam e, hem e, kuvvetli dolar e, hem de Çin'deki kapanmalar talebin düşmesine sebep oluyor. Suudi Aramco'da e, fiyatlarını açıkladı gelecek ay için ve hem Asya hem de Avrupa'ya ciddi düşüşlerde bulundu. Yani talebin düştüğünü belirleyen bir e, gelişme aslında bu. E, bu arada Amerika hem e, Hindistan'ı hem Çin'i bu e, tavan fiyat uygulamasına uyması konusunda uyardı. Biliyorsun Rusya'dan en çok petrol alan ülkeler bunlar Çin ve e, Hindistan. Son olarak da Dubai ile ilgili bir notla bitiriyorum. Dubai'deki ofis kiraları New York ve Londra'dan daha hızlı yükseliyor. Evet genel olarak bugün riskten kaçılan bir gün diyelim. Asya Pasifik'in lideri Filip Kapital sundu. Evet düşük iş, risk iştahına etkileyen maddeler oldukça yoğun bir tarafta Avrupa enerji kriziyle başlayan haftadaki risk iştahına etkilemişti ama bir diğer tarafta ise Fed'den daha fazla arttırım çağrısı tüm bu ayrıntılarla birlikte e, içeriye yansımaları nasıl olacak içeride ise kapanış rekorla yine kapandı devamı gelecek mi ne kadar daha bir süre alacak Borsa İstanbul'daki yükseliş yemesi kendisiyle konuşuyor olacağız Almus Yatırım Araştırma Direktörü bizlerle birlikte Volkan Dükkancı Volkan hoş geldin. Günaydınlar, bilin yayınlar. Evet, şimdi küresel piyasalardaki resim farklı, içerideki resim farklı. Ne dersin, ne kadar sürdürülebilir? Borsada ne kadar daha sürer yükseliş? E, açıkçası bu yükselişin ne kadar daha devam edeceğini anlayabilmek için yükselişin arkasındaki nedenlere bakmak gerekiyor. E, bu nedenler e, son 1-2 haftadır birazcık e, farklılaşma gösterdi. Hatta e, çok da nasıl diyelim e, rasyonel olmayan noktalara geldi aslında. Ee, bir e, getir arayışı var uzun bir zamandır borsada bunu, bunu biliyoruz enflasyon karşısında şu an için yatırımcının gidebileceği tek adres ama e, bu getir arayışı hani tırnak içerisinde şuursuz bir getir arayışına dönüştü özellikle bankaların öncülüğünde e, şu an rally'nin sonu getirecek olan şey başlatan e, dinamik olacak bankalardaki bu hareket e, o yüzden bankaları bu hareketine neden olabilecek faktörleri iyi irdelemek gerekiyor. Bunların ne kadar rasyonel olduğunu e, anlamak gerekiyor ki bu nerede noktalanabileceğini bilelim. E, çünkü son bir aya baktığımızda e, sanayi indeksi e, %12-13 gitmiş. E, BIST 100 %23-24 civarında prim yapmış. Bankacılık endeksi %70 civarında prim yapmış. E, bunu hep, biz uzunca zaman konuştuk. Son 8-9 ayında hep Ana gündem maddesiydi. Bankalar çok ucuz, bankalar çok ucuz. İşte 2FK'dan 0.30-0.40 piyasa defter değerinden fiyatlanıyor dedik bankalar. Bir yerde bu dönebilir dedik. E, ama dönüş çok ani ve sert oldu. E, belli noktada açıklayabiliyoruz temel değerlerle çok ucuzlardı okey. Ama ne değişti de bir anda bu kadar hızlı bir fiyatlamaya sebep oldu? Bunun dinamine baktığımızda şu an benim temel anlamda görebildiğim tek bir nokta var benim. Çünkü hani zamanlama olarak baktığımızda da birebir örtüşüyor. Ee, biz neyi biliyoruz? Tahvil faizleri düşünce, devlet tahvil faizleri düşünce bankaların yukarı gittiğini biliyoruz. Burada çok net bir ters korelasyon söz konusu. Ama e, enflasyon, Merkez Bankası'nın geçen yıl e, faiz indirimi sonrası bu korelasyon 
düz işlemeye çalışmaya başlamış. Yani faizler yukarı giderken de bankalar yukarı gitmeye başlamıştı. Bu çok sürdürülebilir ve sağlıklı bir dönem değildi. Ama ta ki geçen e, Temmuz ortasından itibaren korelasyon tekrar düzgün işlemeye başladı. 10 yıllık tabir faizi 26'lara kadar geldikten sonra gerileme eğilimine girdi. E, ve şu an 11-12'lerden konuşuyoruz. Ne kadar sürdürülebilir e, bunu da ayrıca tartışabiliriz ama e, tabir faizinde bu gerileme bankaların hızlı bir şekilde fiyatlanmasını beraberinde getirdi. Yani temel ateşleyici nokta bu oldu diye ben düşünüyorum. E, ama bu kadar hızlı olması ve bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu en önemli soru işaretleri artık bence yavaş yavaş e, sorgulanması gereken bir nokta. O yüzden ben bu rolinin e, çok temel değerlere dayalı olarak devam ettirilemeyeceğini düşünüyorum. Kaldı ki biz niye biliyoruz? Bir enflasyon muhasebesi e, artık kaçınılmaz görünüyor e, önümüzdeki yıl itibariyle. E, biz şu an konuştuğumuz bu çok ucuz dediğimiz değerlemeleri FK olsun, piyasa değeri, defter değeri olsun e, burada bir enflasyon muhasebesiyle bunun bir anda e, değişeceğini görüyoruz. Özellikle FK tarafında çok ucuz dediğimiz e, bankalar bir anda çok da ucuz değilmiş noktasına gelebilecek. Bu enflasyon konusunu gözden çok çok uzak tutmamak lazım. Dönem dönem piyasalarda bu tip e, çılgınlık demeyeceğim ama bu tip e, abartılı hareketler olabiliyor. Bu sadece bizim borsamız ağız değil. Bu 1600'lü yıllarda lale soğanıyla birlikte, lale soğan çılgınlığıyla başlayan e, aşırılıkla dolayısıyla 300-400 yıldır piyasalar yerleşmiş bu e, aşırılıkla dönem dönem piyasalarda olabilir. E, ama ben artık yatırımcı bu noktadan sonra özellikle banka hisselerinde biraz daha temkinli olmaları e, çağrısını yapmak istiyorum e, açıkçası burada. E, pozisyon olanlar için şunu söyleyeceğim. Teknik anlamda e, ben böyle çok izahını yapamadığım durumlarda birazcık kendi trend takip algoritmalarıma sığınıyorum Pelin. E, onlar da 19 Temmuz'dan beri hem bankacılık endeksinde hem BIST endeksinde alt konumda bulunmaya devam ediyorlar. Biraz endeks üzerine geçersek de 3200 seviyelerinde şu an benim stop seviyem. 3200 üzerinde kaldıkça geri çekilmeler hala e, makul karşılanabilir. Ama 3200 altında e, artık bu piyasada risklerin arttığını ve düzeltmenin daha bir derinlik kazanabileceğini e, göz önünde tutmak gerekiyor. E, şu an piyasada artık yavaş yavaş e, bir adım atarken iki kere üç kere düşünmemiz gereken bir döneme girdiğimizi e, söyleyebilirim. Özellikle tekrar altını çizeyim. Hızlı gitmiş olan bankacılık hisselerinde. Özellikle yıl sonu hedef fiyatlamasına e, neredeyse çoğu kişi ulaşmış durumda. E, ne dersin yıl sonu hedeflemen neydi senin fiyat e, hedefin neydi bunu e, sormak istiyorum. Dolayısıyla buna göre de hareket eden yatırımcı kitlesi de var. Tabii ki, tabii ki. Ee, yani bizim e, seninle konuşum son yayında biz hani yıl sonu hedef beklentimiz 3500 civarı diye konuşmuştuk. E, tabii oraya çok hızlı bir şekilde geldik. Tabii son bilançolar sonrası bir yeniden değerleme yapma ihtiyacı var. Bunun üzerine ben de çalışıyorum. E, bu bilançolar sonrası muhtemelen bu değerlemeler biraz daha yukarı taşınacak. E, ama yani bizim 12 aylık olarak muhtemelen e, hedef fiyatım son yaptığım çalışmada yani 4500-4600 seviyelerini işaret ediyor. Ee, ama e, bu 12 aylık hedef fiyatımız bizim. Bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. E, dolayısıyla piyasa bence bir daha fırsat verecektir. Ben uzun vadeli hikayenin bittiğine inanmıyorum. Onu öncelikle söyleyeyim. Çünkü şu an hala dünyada e, büyüyebilen nadir ülkelerden biriyiz. E, enflasyonun son birkaç aydır yavaşladığını gördük. İşlerin yavaş yavaş yoluna girme ihtimali var. Evet bir yandan tabii riskler de birikiyor. Özellikle risk getiri dengesi açısından bakıldığında son yaşanan yükselişte artık benim de risk getiri anlayışıma biraz aykırı bir durum oluştu. O yüzden ben yatırımcıya şunu söylüyorum. Elinde pozisyon olanlar makul stoklarla trendin kalabildiği kadar içinde kalsın ama stoklara muhakkak riayet etsin. Onu da şundan söylüyorum benim özellikle. Biz bu tip rallileri yılda en fazla 2 ya da 3 kez yaşıyoruz. Şu an böyle güçlü bir rallinin içerisindeyiz. Bir momentum var. Bu momentumdan maksimumda faydalanalım. Ama riskleri göz ardı etmeden uzun vadeli yatırım içinse bu seviyelerin çok makul olmadığını belki bir düzeltme bir geri çekilmeden sonra o hisse rotasyonlarının sektör rotasyonlarının başladığı noktada tekrar uzun vadeli pozisyonlanma noktasına e, gitmeleri bence daha sağlıklı olacaktır. Evet Güney Kore Merkez Bankası'ndan da yapılan son dakikayı da aktaralım. Son dakikada özellikle Güney Kore Merkez Bankası Won tarafında yaşanan son dönemdeki oldukça hızlı bir düşüşün e, önüne geçirmek için buna karşılık bir adım atılacak. Çok hızlı bir düşüş yaşandılar. Asya para birimlerinde gerçekten de çok hızlı bir düşüşü takip ediyoruz. Dolayısıyla doların güçlenmesi senaryosu ise Asya para birimlerinin bir miktar daha değer kaybı hakim gibi duruyor. Şimdi dolayısıyla Avrupa tarafında... 
tarafında da bir kriz e, etkisini konuşuyoruz. Yani gerek enerji krizi gerek enerji. E, bugün ise bakacak olursak e, kısa vadeli enerji piyasalarında bir likidite krizi. Dolayısıyla evet. tüm bu opsiyonlarla birlikte içeriye yansıması ve ne derece etkileniriz bundan sonraki süreçte? Senaryonda ne var? E, açıkçası şu an net bir şekilde hani e, biraz e, tamamen içeri odaklandığımız bir süreçteyiz. Hatta öyle günlerden geçiyoruz ki hani yurt dışı yansa o ne güzel içimiz ısındı diyeceğimiz bir noktadayız. Tabii bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum Pelin. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ara ara bu tip pozitif ayrışma dönemlerini geçtiğimiz bir yıl boyunca dönem dönem yaşadık. Ama e, bu kadar hani e, büyük risklerin e, ortada olduğu, masanın üzerinde çok ciddi risklerin olduğu bir ortamda e, bu kadar da kendimizi dış dünyaya kapatamayacağız. E, bunu söylemek lazım. Ama bu iş iki boyutlu. Öyle düşünmek lazım. Bir yandan evet küresel çaptaki bu büyüme beklentilerindeki e, geri çekilmeler, özellikle Avrupa'daki resesyonun bizim ihracat potansiyelimizi çok ciddi sınırlayacak olması, bunun hem büyüme hem kuru üzerindeki etkisi cari açık üzerinden bunlar masada bizim içinde risk unsurları olarak duruyor ama bir yandan e, bizim bundan nemalanabildiğimiz durumlar da var benim. atıyorum Rusya Ukrayna krizinde Rusya'nın dünyaya açılan kapısı olarak hem sermaye girişi anlamında hem daha ucuza enerji ithal etmek anlamında bir takım avantajlarını yaşadık e, çok ciddi turist çekiyoruz hatta şu konuşuluyor e, Avrupa'daki e, emeklerin birçoğu e, gelip kışı Türkiye'de geçirecek yani bu yaz turizminin yanına kış, kış turizmini de bize ekleyip turizm gerilerini arttırma ihtimali var ve Avrupa'da yavaş yavaş Hollanda'da ve belli başlı ülkelerde Almanya'da hem çelik üreticilerinin hem gübre üreticilerinin ve diğer bazı sektör üreticilerinin yavaş yavaş bu enerji maliyetleri nedeniyle üretimlerini durdurdukları yönde haberler geliyor ki bu kuşa doğru daha da artacak bu haber akışı bence. Burada belki Türkiye hani bu süreçten görece az etkilenen ülkelerden biri olması sebebiyle buradaki boğuşu doldurmak adına bir fırsat da yakalayabilir. Yani hem aşağı yönlü riskler var bu süreçte ama e, sektörel bazda bazı yukarı yönlü fırsat, yukarı yönlü riskler ya da fırsat diyebileceğimiz noktalar da var. Bunun dengesini iyi ayarlamak gerekiyor. Yani Türkiye bir şekilde konjonktürel e, döngü içerisinde kendini sıyırabilecek alanlar buldu. Eğer bu fırsatlar iyi değerlendirilirse belki bu süreci en az hasarla atlatma noktasına gidebiliriz. Ben biraz olayı hani iki yönde okumayı e, okumanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından. Evet e, Volkan bir diğer tarafta ise şimdi önümüzdeki süreçte hep seçici olmak gerekir diyoruz. E, bu böyle bir e, hem dış etken hem de içerideki etkenleri e, göz önünde bulundurduğumuz zaman hangi sektörleri daha çok ön plana çıkartırız? E, tabii burada net bir şekilde benim bu az önce anlattığım senaryo içerisinde ulaştırma havacılık sektörü bir numaraya çıkmak üzere. E, zaten çok güçlü bir turizm sezonu geçiyoruz. Pandemi etkileri azaldı derken üstüne bir de eğer önümüzdeki sonbahar kış ayları boyunca böyle bir e, turizm e, turist çekecek nokta e, yaşanacak olursa bu zaten güçlü olan havacılık sektörünü daha da destekleyecektir. E, Türk Hava Yolu'na bir süredir hep konuşuyoruz. Bilanço döneminde senle de yine konuşmuştuk. 52 bandına sıkıştı. Burası kırılırsa yeni bir hareket başlıyor şeyebilir diye. Tabi endeksinde katkısıyla çok güçlü hareket gördük ama tabi benim de e, orada 68 lira hedef fiyatım vardı Türk Hava Yolları'nda. Son, son gelen bilanço sonrası yeniden bir değerleme ile şu an ben de e, güncel fiyatımı update ediyorum ve muhtemelen çıkacak fiyatlarda 92-94 civarında bir hedef fiyatı işaret ediyor ve biz daha en güçlü bilançoyu görmedik Türk Hava Yolları'nda. Üçüncü şeylik bilançosu çok güçlü gelecek. Dolayısıyla ben hala bir numaraya ulaştırmayı koymaya devam ediyorum. İhracat performansı açısından bakıldığında Türkiye'de son dönemde e, kimya kimyevi maddeler çok fazla öne çıktı. Ben özellikle e, Avrupa'da e, üretimin durması ihtimalini de göz önü aldığımızda yine ben e, petrokimya sektörünün de e, burada ön planda olacağını düşünüyorum. Burada işte Türkbaş Petkim diyebiliriz, Sasa'yı buraya yine dahil edebiliriz, Hektaş'ı buraya dahil edebiliriz, Gübre fabrikalarını dahil edebiliriz. E, üçüncü olarak da e, 13 Eylül'de biliyorsun sen de e, çok güç, tarihin en büyük sosyal konut projesi açıklanacağı söyleniyor. E, bunun ayrıntıları yavaş yavaş piyasaya düşmeye başladı. Bunun da e, emlak konut başta olmak üzere gayrimenkul sektörünü ve bir süredir enerji maliyetleri yüzünden geride kalan e, inşaat, çimento e, işi yapan şirketlerin de e, önümüzdeki birkaç aylık vadede hareketli olabileceğini düşünüyorum. E, bunun özellikle altını çizmem gerekiyor. E, bir de e, tüm bu enflasyonist rali boyunca e, geride kalan telekom ve sigorta şirketleri e, vardı biliyorsun. Bunu e, biz 6-7 ay boyunca hiç konuşmadık bu şirketleri ama orada da 
en kötünün geride kalmış olabileceğine yönelik beklentilerle e, önümüzdeki dönemde tekrar hem Telekom hem Türksel üzerinde hem de yine Ak Sigorta, Anadolu Sigorta gibi hisseler üzerinde biraz daha böyle bu sektörel rotasyonlarda ön plana çıkabileceğini düşündüğüm hisseler olarak söyleyebilirim. Volkan Dükkancık çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Anus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık bizlerle birlikteydi. Bugünün özelinde özellikle dolar endeksinin yükselişe hakim olduğunu söylemiştik. Bundan sonraki süreçte ne işaret ediyor bu yükseliş? Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Paz'a bizlerle birlikte. Serdar hoş geldin. Yerimizde. Günaydın. Evet günaydın. Şimdi e, dolar endeksi yükselişte, asla para evet. birimleri düşüşte, gelişmiş ülke para birimleri keza e, düşüşte ve bununla birlikte içeriye yansıma malarında konuşuyoruz ama evet. ne dersin dolar endeksinin yükselişinin altında yatan sebepler? Tabii şimdi Fed'in beklenenden daha çok daha hızlı faiz arttırımı iyi den iyi fiyatlanmaya başladı. Şimdi hemen birkaç hafta içerisinde 22 Eylül'de göreceğimiz faiz kararında 50 mi 75 mi bas puan arttırım beklentisinde piyasanın 75'e bir tık daha bir nebze yaklaştığını görüyoruz. Yani 75 gelme ihtimali daha fazla. Daha da ilgi çekici olan ondan sonraki toplantıda yani ondan 6 hafta sonra gelecek olan toplantıda da 50 puanın üzerinde arttırım. Yani 1.75 daha gelebilir mi acaba? Yani Eylül'de gelmesi beklenen 75 kadar kesin bir beklenti değil olmamakla beraber ama bir bakıldığı zaman soru işareti olarak vadeli piyasalardaki fiyatlamada kendine yer bulduğunu söylemek lazım. Yani FED 4'e varana kadar pek duracakmış gibi gözükmüyor. Buna mukabil Avrupa ve İngiltere yani her ne kadar enerji krizi işte Rusya'dan enerji sevkiyatının durması işte halkın, hane halkının ısınması vesaire noktasında potansiyel sorunlar, elektrik aydınlatma yani çok uzun zamandan beri herhalde görmedikleri belki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşamadıkları bir hani enerji krizi darboğazı içine girmeye hazırlanırken orada da merkez bankaları enflasyonist beklentileri kırmak adına seri faiz arttırmalarının devamı bekleniyor. Hatta piyasada şöyle belki bir anomaliden bahsetmek uygun olacaktır. 6 ay 12 ay arasında yani Fed'in 6 ay içinde FED faizini 4'e getirmesi bekleniyor. Ondan sonra ama 6-12 arasında yani işte biz şu an Eylül ayındaysak gelecek senenin başından e, ikinci yarının başına kadar olan süreçte belki bir indirim gelir mi FED tarafından fiyatlanırken İngiltere Merkez Bankası'nın Avrupa Merkez Bankası ECB'nin arttırımlarına devam edeceği yani Amerika ekonomisi bu kadar daha sağlıklı iken Avrupa'ya ve İngiltere'ye göre orada indirim potansiyel fiyatlanırken İngiltere'nin ve Avrupa'nın yani resesyonun şu an bile belki içinde olduğu fiyatlanan ekonomilerin arttırma devam edeceği gibi agresif bir piyasada beklenti var. Şimdi dün itibariyle dolar endeksindeki seyri bakmıştık. Bugün de ben Bloomberg dolar endeksini eklemeyi burada uygun buldum ve bunu Amerika'daki enflasyona endeksli tahfillerin getirisi yani bizde nasıl hatırlanacak olursa tüfe endeksli tahfiller bir bankalar Ciddi şekilde alıp portföylerinde yer vermek istiyorlardı. 300 milyarın üzeri 350 milyara neredeyse yakın nominal bir orada miktar oldu. Ve normal tahvillerin getirisiyle enflasyon endeksi tahvillerin getirisi arasında inanılmaz bir fark oluştuğundan. Çünkü enflasyon 80'lerde tahvil faizleri 20'lerden 10'lara düzenlemelerle geldi. 12'lerde 13'lerde. Şimdi dolayısıyla eksi reel faizlere orada bankaların razı olduğunu işte eksi 5'ler eksi 6'larla 2 yıllık 5 yıllık 10 yıllık TÜFE endeksi tahvillerinin elleştirdiğini gördük. Şimdi yurt dışında bu seyre bakıldığı zaman nasıl gerçekleşti TÜFE endeksi tahvillerde? Ben burada beyaz ile 30 yıl endeksli yani TÜFE endeksi tahvil 30 yıl vadeli olanı koydum. Ama diğer tahvillerde durum çok farklı değil. Bu pandemi esnasında işlerin durum noktasında geldiği yerde buralarda eksi faizler vardı. Hatta yakın tarihin yani son 15-20 yılın bu içinde bulunduğumuz milenyumun en düşük reel faizleri eksi birler mertebesinde. Şimdi ama orada bakıldığında 30 yıl için %1,5'lara doğru yaklaştığını görüyoruz. İşte 10 yıl için %1'lere yaklaştığını görüyoruz. Ve Amerika'da hisse senedi fiyatlamalarında şöyle bir nosyon var. Yani ben nominal faizleri, biz nasıl uzun vadeli varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımıyla bugüne getirmeye çalışırken bir risksiz getiri ve işte 10 yıllık mesela en uzun vadeli sabit getirili tahvilin getirisine burada ya da belirli bir ortalamasını ya da Yıl sonu nerede kapanıyor beklentisi gibi ama yani onunla ilintili bir şey. Yani Amerika'da esas bir yani borçlanma maliyetini ya da gerçek piyasadaki benim sermaye maliyetim nedir diye bakılırken enflasyona endeksli tahvilin getirisi nerelerde o. Şimdi o bakıldığında şu gelinen bir buçuk seviyesi bundan önce ancak işte 2007-2008 o büyük mortgage krizinde 
2013 işte Bernanke'nin büyük o taper tantrum yani varlıkların e, geri alınması, Doğru. satılması. Bir de 2000-2001 işte o internet balonu, işte Greenspan'in gayrimenkul balonunu oluşturduğu vesaire döngünün içerisinde. Yani tarihte pek sık gördüğümüz bir noktada değiliz şu an. Bu da orta uzun vadeli varlık fiyatları üzerinde yani Amerika'da gelinen seviyeler e, ciddi şekilde tartışılıyor. Yani e, özellikle faizdeki değişime daha duyarlı olan daha ileride ancak karlılığı artması beklenen yüksek teknolojik şirketlerin karlılığı bugünkü iş modeli vesaire sorgulanıyor. Oralarda daha sert ve bugünkü değeri daha fazla aşağı çekebilecek bir takım iskonto faizlerine geldiğimizden dolayı bu da yakından takip edilmeli. Şimdi Bloomberg Dolar Spot Endeksinde Amerika'nın önemli dış ticaret partnerleri de işin içine giriyor. Yani Euro Dolar Partisi'nin ağırlığı dolar endeksinde %50'nin üzerinde burada %30'a gerilemiş durumda. Onun yerini işte Çin Yuan'ı, Kore Vonu, Hint Rupisi, Meksika Pezosu gibi Amerika'nın önemli ticaret partnerleri alıyor. Şimdi oralarda da tabii senin dile getirdiğin gibi önemli gelişmeler var. Yani sabah Ersoy'la da konuştunuz. Yani Japonya'da 24-25 yılın zirvesine gelmesi 143'lere yani öyle 150'lere falan eğer bu gelirse inanılmaz bir yeni pozisyonlanma kaynaklı ya da uzun vadeli çalışabilecek stoplar kaynaklı önemli hareketler yaşanabilir. Yani rublede gördüğümüz savaşın başında yine benzer bir takım hareketler bile belki bir kitlenin azalmasıyla söz konusu olabilir. Çünkü orada da Japon Merkez Bankası eksi faize rağmen ben ciddi şekilde devam edeceğim tahvil alımına diyor. İşte Çin Para biriminin geldiği seviyelerden yani yedili seviyelerden rahatsız Yuan'ın dolar evet. karşısında. O, Özellikle müdahale ediyor. Orada. Müdahale ediyor. Önemli operasyonlar var. Yani e, Hint rupisi tarafında işte ekonomideki dalgalanma ama e, iş gücü orada yani ciddi bir ekonomik aktivitede artış var. Yüzde on beşlik çeyreklik bazlı bir büyüme yakaladı ama bunu devam ettirebilir mi? O sorgulanıyor. Güney Kore'den az önce son dakikaya aktardık. Won'da çok hızlı bir düşüş kaydettiğini söyleyen Merkez Bankası'ndan adımlar atılacağına dair yine mesajlar geldi. Evet yani uzak doğu tarafında da işler çok hani öyle tıkırında değil. Yani evet. genel olarak özetlememiz gerekirse Avrupa'da enerji krizi etrafında şekillenen, daha zayıf iş gücü piyasası etrafında şekillenen çekinceler var. Uzak doğuda da bakıldığı zaman işte enflasyon, para birimlerinin sert değer kaybı, e Çin kaynaklı Covid karantinaları o periferi olarak yani uzak doğudaki bütün ekonomileri etkiliyor. Tayvan doları var gene Bloomberg Dollar Spot Endeksinde. Orada da işte bu çip krizi nereye doğru evrilecek? Yani emtia fiyatlarında önemli gelişmeler var. İşte demir cevheri vesaire bakıldığında ciddi dalgalanmalar var. Sanayide kullanılan bazı metaller, işte alüminyum, bakır vesaire oradaki hareketleri izliyoruz. Yani doları reel faizin belirli bir yerde olması, Fed'in daha rahat belirli bir noktaya gelebilecek olması ve gelişmiş merkez bankalarının pek onun yakınına gelemeyeceği varsayımı önemli bir yere getirmiş durumda. Evet Asya'daki pariteleri de getirdi yönetmenimiz ekrana. Dolar yan tarafına bakıyoruz. Yine yükseliş hakim bugünün özelinde. Yuan tarafında da e, Won tarafında da Güney Kore Won'u tarafında da e, yine yükseliş hakimken Singapur dolarında da %0.17'lik yükseliş hakim. E, dolar yükselişte dedim buna etkileyen de ABD'den gelen reel faizlerinin yükselişi doların yükselişini daha da etkiliyor dedin. Evet. Gelişen ülke para birimlerinde de yine bugünün özelinde dolar gelişen ülke para birimlerine karşı değer kazancı göze çarpıyor diyelim sen. Tabii bakıldığında yani burada Avrupa Birliği içinde olan yani o şemsiye altında belki dalgalamalardan daha az etkilenen ama Ukrayna Rusya Savaşı'na coğrafi yakınlık olarak etkilenen para birimleri var. İşte Güney Afrika hani bakıldığı zaman önemli bir cari e, dengede açık veren ülke için önemli sorunlar yaşanan bir taraf. İşte diğer tarafta önemli petrol geliri olan Latin Amerika ülkeleri yani çok Burada baktığımız zaman pozitif ayrışabilen bir ülke maalesef yok. Son 10 yılda özellikle dolara karşı değer kazanan bir ülke para birimi yok gelişen ülkelerde. Evet ama işte orada hani Green'in tonları var. Az kaybeden, çok kaybeden yani Arjantin pezosu ve Türk lirası bakıldığı zaman özellikle son 6-7 yıl içerisinde. Hı hı. Belki buna 3. 4. olarak rubleyi, e, reali randı ekleyebiliriz son 10 senelik perspektifte bakarsak ama hani... En alt tarafta bunlar yer alıyor. 12 aylık performansa baktığımız zaman Türk lirasındaki kayıp %54'e yaklaşmış durumda. Dolayısıyla bu çok ciddi aslında bir değer kaybını yani en fazla değer kaybeden para birimleri arasında son 12 aylık performansla da Türk lirası olduğunu hatırlatmakta evet, yarar var. Çok teşekkür ediyorum. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte doların yükselişini konuşmuş olduk. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet dışarıda küresel risk iştahı düşük. Viyop'ta ise yatay bir başlangıç söz konusu oldu. Şimdi info yatırıma gidiyoruz ve İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail hoş geldin yayınımıza. Küresel risk iştahı düşük olduğu bir gündeyiz ama Borsa İstanbul korelasyonu kaybetmiş gibi duruyor. Ne dersin bugün de kapanışta bir rekor tazelenir mi yoksa küresel piyasalarla paralel mi gideriz? Evet günaydın Pelin. Piyasalara bu sabah itibariyle baktığımızda senin de bahsettiğin gibi biraz daha yatay bir açılışın olduğunu görüyoruz. Özellikle yurt dışı vadeliler tarafında eksilerin biraz daha ön plana çıktığı bir gün olacak gibi görünüyor. Bugün veri açısından içeride çok güçlü bir veri akışı yok. Daha çok Avrupa tarafında büyüme verisini takip edeceğiz. Üçüncü çeyrek. Yine Amerika tarafında da 5 kitap e, tabi biz kapandıktan sonra e, takip edilecek ama e, yurt dışı piyasalarda e, genel olarak baktığımızda risk iştahı e, düşük kalmaya devam ediyor. Özellikle e, büyük merkez bankalarının e, toplantılarının yaklaşıyor olması ve e, en yakında e, yarın ECB'nin e, faiz kararı açıklanacak. Burada merkez bankalarının artık toplantılarının yaklaşması piyasalarda da bir miktar tedirginlik yaratıyor. Çünkü burada enflasyonun yüksek gelmeye devam etmesi özellikle Avrupa tarafında son günlerde enerji tarafında çok ciddi bir krizin olduğunu düşünürsek ECB'nin burada piyasaları sıkıştırma yönünde sıkılaştırma yönünde biraz daha e, hızlı adımlar ad, e, atabileceği e, çok da şaşırtıcı olmaz. E, bunun e, piyasalar üzerinde bir e, gerginliği var. Diğer taraftan Amerika tarafında iki hafta sonra e, Fed'in toplantısı olacak. Bunun öncesinde ise yine e, Fed üyelerinin e, açıklamaları e, son günlerde daha sık gelmeye başladı. E, ve burada da e, Fed'in 75 bas puanlık arttırımını e, destekleyecek açıklamalar biraz daha dikkatimizi çekiyor. E, bu gelişmeler paralelinde de baktığımızda e, parametrelere özellikle alternatif piyasalarda dolar tarafında dolar endeksinin e, şu anda e, günlerdir kırdı mı kırmadı mı diyerek konuştuğumuz 110 seviyesinin üzerine çıktığını görüyoruz. Parite e, 1'in altına inmişti. Şimdi 0.99'un da altına inerek 0.98 10 seviyesine geri çekildi ve e, bununla birlikte yani doların değer kazanması ile birlikte Birçok piyasada da dengeler değişmiş durumda. Ons altında da şu an tekrar 1700 doların altına sarkıldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu gelişmelerle birlikte yurt içine de baktığımızda bizde tam tersine tamamen pozitif ayrışan bir piyasa görünümü var. Özellikle küresel piyasalardaki doların değer kazanmasına rağmen kur tarafında da dolar TL paritesi tarafında da şu anda daha sakin bir görünüm var. Yani TL'yi destekleyen bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz ve dolar TL paritesi bugün için 18-23 seviyesinde. Yine Borsa İstanbul tarafına baktığımızda ise bu tarafta e, tamamen e, son günlerde bankacılık sektörü üzerinden e, Borsa İstanbul tarafında ciddi bir yükselişin e, ön plana çıktığını görüyoruz. E, haftalık e, tarafta %15'in üzerinde e, bu hafta e, bankacılık sektörü hisselerinde yukarı yönlü yükseliş evet. e, yaşandı. Sanayi sektörü tarafında ise biraz daha yatay bir hareket görüyoruz. O yüzden bugün için e, piyasalarda e, yine e, yön arayışı devam edecektir. Evet. Özellikle 3430'un üzerinde e, kalamadığımız takdirde kerrazasyonları biraz daha ön plana çıkabilir. Çok teşekkür ediyorum İsmail aktardıkların için. İyi seanslar diliyorum hepinize. Böylece programı noktalıyorum. 10-15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.